When someone talk about themselves, someone talks about uh, his or herself mm. on the decoration, he don't need to, he doesn't need to any other uh, words or any particular uh, ideas to create. Therefore, they can use, uh, they can speak out easily. Hello everyone, Assalamualaikum. Aarti no tun live, apna desh abai ke shusha ko tum. Amader shatte aske talent shatte khub pressure sak jon teacher. Aarif sir, amader shatte aske uposti thoye chen. আপনাদের সাথে আরি স্যারের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করব এবং উনি পেশাগত যদি আমি বলি তাহলে উনি হচ্ছেন আইএসএল মাস্টার ট্রেনার বাট উনি আমাদের এখানে মূলত আইএস সহ অন্যান্য যে সকল কোর্সগুলো আছে সবগুলো কোর্সই মূলত আরি স্যার আমাদের সাথে করান তো গাজীপুর শাখার উনি একজন হেড টিচার হিসেবে কাজ করছেন আমাদের সাথে এবং ওনার একটা বিশাল সময় ওনার গিয়েছে আইএস টিচিংয়ের অভিজ্ঞতায় ওনার নিজের একটা সেন্টার ছিল শেখন নামে সেখানে উনি মানে দিয়েছেন প্রি প্রি কোভিডের কথা বলছি উনি সাইফুর্সের দীর্ঘদিন মানে টিচার হিসেবে কাজ করেছেন তো এই এই ভার্সেটাল অভিজ্ঞতা ওনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং ট্যালেন্ট হাটেও তো আজকে কতদিন হলো স্যার দুই বছর বেশি দুই বছরের বেশি ট্যালেন্ট হাটে হয়ে গেছে তাহলে এই যে সাড়ে দশ বছরের এই অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা কিছু নিতে পারি আমার মনে হয় যে আমিও কিছু নতুন কিছু শিখতে পারবো স্যারের কাছ থেকে পাশাপাশি আপনারাও হয়তো আশা করি যে ভালো কিছু ইনশাল্লাহ স্যারের কাছ থেকে নিতে পারবেন তো আমরা একটু স্যারের সাথে সরাসরি কথায় চলে যাই স্যার আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি তো সবসময় চেষ্টা করি একটু জলেই থাকার জন্য ব্যস্ততার মতো থাকতে হয় তো একটু দরকার দরকার রাইট আচ্ছা আগে হচ্ছে যে আমি একটু দর্শককে আপনার সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছি স্যার আপনি কত সালে প্রথম আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং শুরু করেন স্টার্টটা করেন কত ফিফটিন থেকে স্যার টু থাউজেন্ড ফিফটিন থেকে সরাসরি এর আগে ছিল কমপ্লিট না আচ্ছা ফিফটিন থেকে ফুল টাইম ছিল আর কি ফিফটিন থেকে ফুল টাইম আচ্ছা ওকে এর আগে হয়তো পার্ট টাইমের মতো করে করে হ্যাঁ রাইট আচ্ছা ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স আর আরিফ স্যার কিন্তু ট্যালেন্ট হাটের খুবই প্রেশার একজন টিচার খুবই সিনিয়র টিচার সিনিয়র ফ্যাকাল্টি এবং উনি দীর্ঘদিন যাবো ট্যালেন্ট হাটে ক্লাস নিচ্ছেন তার আগে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়েছেন আপনারা যারা আরিফ স্যারকে হয়তো অনেকেই চেনেন যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন কারণ ট্যালেন্ট হাটের পেজ যারা ফলো করেন তারা আরিফ স্যারের অনেকেই ক্লাস করেছেন আমাদের ছাত্রছাত্রী স্যার টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আপনি প্রথম আপনার ক্যারিয়ারটা কোথায় শুরু করেন আসলে সাইফুর্স থেকে শুরু করি প্রথম আপনার সাইফুর্স থেকে শুরু করেন তো সাইফুর্সের কোন শাখায় আপনার প্রথম স্টার্ট হয় জার্নি একদম শুরুর দিকে আমি ঢাকাতে বেশ কিছু শাখায় ক্লাস নিতাম আচ্ছা তখন ফিক্সড কোনোটা ছিল না আচ্ছা এরপরে মৌলিবাজার তারপর হচ্ছে ঢাকা মিরপুর এই ধরনের বিভিন্ন শাখাতে ক্লাস নেওয়া হয়েছে তো বেসিকলি আমি যেটা হাতে খড়ি বলবো সেটা হচ্ছে মগ বাজার শাখা আচ্ছা ওকে মগ বাজার শাখায় সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন সাইফুর্সের পরে বা সাইফুর্স আপনি কতদিন কাজ করেছেন আসলে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এইটিন এইটিন পর্যন্ত এইটিন পর্যন্ত মানে প্রায় থ্রি ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স মোটামুটি ভালো গ্রুমিং হয়েছিল সেখানে কোন কোন কোর্সগুলোর উপরে আপনি আসলে ক্লাস নিয়েছিলেন একটু এটা হচ্ছে ওই যে আপনি যেটা বলছেন ফার্সেটাইল হ্যাঁ আসলে আসলে আইএলস স্পোকেন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এছাড়া হচ্ছে ব্যাংক জব বিসিএস এর কিছু ক্লাস নেওয়া হয়েছে মানে বিজনেস ইংলিশগুলো বিজনেস ইংলিশগুলো প্রফেশনাল ইংলিশগুলো সেগুলো আপনি নিয়েছেন জি আচ্ছা এরপর তো আপনি আপনার নিজের একটা সেন্টার দিয়েছেন নামটা ছিল হচ্ছে শেখর শেখর আচ্ছা শেখরের প্রথম শুরু করেন কোথায় গাজীপুরে নাকি উত্তরাতে প্রথম গাজীপুরে শুরু করে তারপর উত্তরাতে শুরু করে উত্তরাতে শুরু করেছেন তো মূলত তো আসলে কোভিডের কারণে অনেকগুলো সেন্টারই বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যায় তার মধ্যে শেখরও পড়ে যায় তো এই যে স্যার এত দীর্ঘ সময় আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং দেওয়ার যে অভিজ্ঞতা কেমন আপনার এই লাইফটাকে আপনি কেমন এনজয় করেন বেসিক্যালি স্যার আমি যদি একটু পেছনের দিকে যাই আমি যখন অনার্স লেভেলে ছিলাম অনার্স কমপ্লিট করার পরে আমাকে আমার ভার্সিটি টিচার আমাকে অফার করেছিলেন যে তুমি গেস্ট হিসেবে জয়েন করো আচ্ছা আচ্ছা আমি খুবই মানে মানে অ্যাপ্রোলোজাইজ করেছিলাম যে স্যার আমার লাইফে আমি কখনো টিচিং প্রফেশনে আসবো এটা আমার কোনো প্ল্যানে নাই এবং ছিল না টু বি অনেস্ট এবং গাজীপুর আরিফ কলেজ নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে আরিফ কলেজের প্রতিষ্ঠান আরিফ স্যারও আমাকে ওনার কলেজ যখন শুরু করেন তখন বলেছিলেন যে তুই আমার এখানে আয় আচ্ছা তাই বললাম স্যার আমার লাইফে আমি কখনো স্টুডেন্ট পড়াই নেই আমি আসলে এই প্রফেশনের প্রতি ইন্টারেস্টেড না ইন্টারেস্টেড না আচ্ছা বাট মানে যখন ইংরেজি নিয়ে কাজ শুরু করি তখন দেখলাম যে আসলে এই লাইফটা আমি এটাই আমি খুঁজছিলাম কারণ আমার লাইফে আমি অনেক ধরনের জব করেছি বাট শেষমেশ এখানে মনে হলো যে না দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট ওয়াই আই শুড বিলং টু রাইট আচ্ছা স্যার আপনি ট্যালেন্ট হাটকে কেন চুজ করলেন মানে বাংলাদেশে তো আরও ভালো প্রতিষ্ঠান আছে বা ইয়ে ইয়ে আছে প্রতিষ্ঠান আসলে স্যার যেটা হচ্ছে
যাদের ডিগ্রি লেভেলের যে সমস্ত স্টুডেন্ট তারা খুব অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং আমার আমাদের একটা এই হালে এইখানে যে স্টুডেন্টরা আছে ফ্রেন্ড রাইটিং বা অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাও এটাকে মানে ওয়ার্মলি নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ ট্যালেন্টেড পাবলিকেশন করব সেখানে অবশ্যই আপনার বই থাকবে ইনশাআল্লাহ পাবলিকেশন থেকে আপনার বই আমরা বের করার চেষ্টা করব ওকে তো স্যার আসেন আমরা হচ্ছে যে একটু আইএস নিয়ে কথা বলি দীর্ঘদিন আইএস আপনি টিচিং করছেন আইএস টিচিং এর অভিজ্ঞতাটা কত কত বছর হবে শুরু থেকে শুরু থেকেই স্যার শুরু থেকেই আমি আয়েসটা করাচ্ছে এবং আয়েস করানোর মানে বেসিক স্টার্টটা ওইটাই ছিল আয়েস থেকে এর পরবর্তীতে অন্য অন্য কোর্সগুলোর সাথে যেহেতু আয়েসটার সাথে বেসিক স্পোকেন বেসিক রাইটিংটা জড়িত তো স্বাভাবিকভাবে এগুলো চলে আসে আচ্ছা আপনি একটু স্যার আমাকে বলেন যে আয়েস স্পিকিংয়ে আমাদের দেশের অনেক ছেলে পেলে ভালো করে না এটার পেছনের রিজনটা যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে করাচ্ছেন আপনার চোখে বা আপনি ক্লাসরুমে কি পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ওদেরকে অ্যাসেস করেন যে আসলে ওরা কেন করছে না সমস্যাটা কোথায় বেসিক প্রবলেম যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এক নাম্বার সে যে কিভাবে তাকে মূল্যায়ন করা হবে মানে আমার স্পিকিংটা আমি যখন এক্সামিনারের সামনে থাকবো এই যে আমাকে যে মূল্যায়ন করা হবে সেই মূল্যায়নের জায়গাটা তারা ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে না অর্থাৎ আমাকে যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা আছে যে চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে সেই চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া তারা মাথায় রাখতে পারে না এইটা কখনোই হিসেবে আনে না আচ্ছা তার মানে কি ব্যাপারটা এরকম যে মানে আমি কথা বলে ফেলতে পারলেই হলো হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আপনি বললেন একটা কথা যে আইএলস এর মার্কিং ক্রাইটেরিয়া এটার দিকে ওরা নজর রাখে না এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা তো অনেকেই আমার প্রিয় দর্শক যারা এই ভিডিও দেখছেন এরা অনেকে জানে না যে আসলে এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা কি এটা কি একটু বলবেন যে কি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লুয়েন্সি তো ফ্লুয়েন্সি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারণাটা আছে যে ফ্লুয়েন্সি মিন্স স্পিড সো অ্যাকচুয়ালি ফ্লুয়েন্সি ডাজন মিন্ট স্পিড আমি কি পোজ নিব না আমরা যখন বাংলায় কথা বলি আমরা কি পোজ নেই না অবশ্যই অবশ্যই পোজ নেই ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে যে আমি একটা কথা বলবো সেটা যেন বোধগম্যতা থাকে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে এটার মধ্যে আরেকটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে প্রম্প আচ্ছা এখন আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করা হলো হ্যাঁ হতে পারে সেটাকে আমাকে বিশেষ করে পার্ট থ্রিতে আমরা আয়েলস এর যে স্পিকিং পার্ট আছে এখানে মোট তিনটা পার্ট আছে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ওয়ানে থাকে হচ্ছে নর্মাল কনভারসেশন থাকে পার্ট টুতে কিউ কার্ড থাকে এবং পার্ট থ্রিতে সো পার্ট থ্রিতে যেটা থাকে ওভারঅল কোয়েশ্চেন থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য কিউ কার্ড সো এখানে এসে যেটা হয় যে আমাকে একটু চিন্তা করে অ্যান্সার করতে হয় আচ্ছা সো এই ব্যাপারটাতে যেটা হয় যে আমি হয়তো চিন্তা করতে সময় নিব অবশ্যই নিব বাট কতটুকু সময় নিব যে প্রম ট্যান্সার বলতে যে ব্যাপারটা এইটা অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে তারা শুনে প্রশ্ন না বুঝে অ্যান্সার শুরু করে মানে এটা একটা প্রবলেম একটা কোয়েশ্চেন এক্সামিনে যখন থ্রো করে সো ওইটাকে রিসিভ করে ওটাকে অ্যানালাইজ না করেই সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দেওয়া শুরু করে এটা এটা হচ্ছে কেন করে ওই যে প্রম ট্যান্সারের একটা মিসকনসেপশন ওর ভিতরে তৈরি হওয়ার কারণে এটা করে বিশেষ করে যদি আমি বলি যে পার্ট থ্রিতে যেখানে আমাকে কোনো কিছুকে এক্সপ্লেন করতে পারে তখন অবশ্যই আমাকে চিন্তা করতে হবে বাট এটা ওয়ান টু টু থ্রি সেকেন্ডস এর মধ্যে এটা আমি করে ফেলে কারণ এতটুকু সময় লাগবে কারণ আমার কাছে তো ন্যাচারালি স্পিকিংটা চাওয়া হচ্ছে আমি তো মুখস্থ করে কোনো কিছু দিচ্ছি না রাইট 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 এটা বলেন ফ্লুয়েন্সির বিষয় ফ্লুয়েন্সির মধ্যে আর বাকি তিনটা ক্রাইটেরিয়া এর মধ্যে হচ্ছে যেটা প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে একটা ভুল ধারণা আছে আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে অনেকে মনে করে প্রোনাউন্সিয়েশন মানে হচ্ছে অ্যাকসেন্ট আমাকে ওয়েদার ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান অ্যাকসেন্টের কথা বলতে হবে অনেক স্টুডেন্ট প্রশ্ন করে স্যার আমি কি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলবো না ইউএস অ্যাকসেন্টে বলবো ওকে সো আসলে আমি যেন একেবারে বলে আমরা যেমন শুদ্ধ বাংলা বলি 
এরকম স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটা যেন আমরা বলি আমরা যেন সেটার ভিতরে আমার নিজের কোনো টোনকে অ্যাপ্লাই অ্যাড না করি বিশেষ করে আমি যদি বলি যেমন নোয়াখালীর লোকজন তারা পানিকে হানি বলে এটা জাস্ট লোকাল এটা ডায়ালেক্ট এটা কিন্তু আমাদের একটা এটা নেগেটিভলি নেয় অনেকে এটা কিন্তু নেগেটিভলি নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে তাদের লোকাল ডায়ালেক্ট আছে ডায়ালেক্ট থাকে এটা কিন্তু এই অ্যাকসেন্টটাকে ওরা ওদের হচ্ছে কি বলে এটাকে ওদের ঐতিহ্য হিসেবে ধরে ট্রেডিশন সো আমাদের এটা একটা রিচ ট্রেডিশন আছে বাট এই যে ব্যাপারটা যে পি কে হ উচ্চারণ করাটা এটা যদি আমার ইংলিশে চলে আসে তাইলে হচ্ছে আমার প্রোনাউন্সিয়েশন মার্কটা কেটে যাবে আচ্ছা ওকে দ্যাটস ফাইন খুবই ভালো তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশনটা শিখতে হবে শিখতে হবে রাইট এটা হচ্ছে একটা শেখার বিষয় এর মানে স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন শেখা মানে এক্সটেন্ড ডেভেলপ করা এক্সটেন্ড ডেভেলপ করা মানে স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন একটা আছে যে নিয়মগুলো আমরা এটা শেখার তো কিছু রুলস আছে ফোনেটিক্সের মাধ্যমে আমরা শিখতে পারি অথবা প্রোনাউন্সিয়েশনের অনেক সময় কিছু শর্টকাট রুলস আছে এগুলো দিয়ে আমরা অনেক সময় শিখতে পারি বাট আমাকে স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশনটা জানলে আমি অ্যাটলিস্ট অ্যাকর্ডিং টু দিস আই আই ক্যান অ্যাক্ট রাইট আচ্ছা ওকে আচ্ছা আরেকটা বিষয় স্যার আমাকে আমার একটু মানে আর আর এটা তো বললেন যে প্রোনাউন্সিয়েশন আরও দুটো যে অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া আছে এই প্রজেক্টটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জে ডেকোরেসি পাশাপাশি হচ্ছে ল্যাগজিক এখানে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ বলতে আমি যখন কথা বলছি আমি টেন্সের ব্যাপারটা তারপর হচ্ছে সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারগুলো ব্যবহার করছি এগুলো কারেক্ট আছে কিনা কত ধরনের সেন্টেন্স প্যাটার্ন আমি ইউজ করছি এই বিষয়গুলো এখানে জাজ করা হবে এর পাশাপাশি আরেকটা ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা হচ্ছে কোহেন্স অ্যান্ড কোহেশন আচ্ছা অর্থাৎ আমাকে যেই টপিক নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে সেটা ধারাবাহিকতা আমি রাখছি কিনা আচ্ছা এবং এখানে কোহেসিভ ডিভাইসগুলো আমি একটা আইডিয়া থেকে আরেকটা আইডিয়াতে শিফট করছি এটা আমি স্বাভাবিকভাবে করছি কিনা ন্যাচারালি হচ্ছে এখানে এই যে কোহেসিভ ডিভাইস শব্দটা বলেছেন এটা ওই শব্দটা বাই ফ্রেসটা অনেকের কাছে খুব নতুন মনে হতে পারে অনেকে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা ফ্রেজ হিসেবে চিনে ফার্দার মোর মোর ওভার এটা অনেকেই জানে বাট ইউজের সময় আমরা তো ন্যাচারালি এটা যদি ইউজ না করি তাহলে এটা আসবে না আচ্ছা ইম্পারফেক্ট ইউজ হয়ে যায় অনেক সময় অনেক সময় ইম্পারফেক্ট ইউজ হয়ে যায় তখন হয় কি যে যে ন্যাচারাল ফ্লোটা আসা হ্যাঁ মানে যে ন্যাচারাল ফ্লোটা আসার কথা সেই ন্যাচারাল ফ্লোটা তার মানে কোহেশন বা কোয়েসিভ ডিভাইস ইউজ করে আমরা আসলে কথাকে ন্যাচারাল ন্যাচারাল করবো আমরা কথার ফ্লোকে ঠিক রাখি এক কথার সাথে আরেক কথার রেলিভেন্সিটা রাখি ইরেলিভেন্ট কথা যাতে না হয়ে যায় ইরেলিভেন্ট যাতে কোনো বক্তব্য না হয়ে যায় সেই বিষয়টা তাহলে প্রিয় দর্শক আরিফ স্যার কিন্তু চারটা বিষয় বলেছে আর স্পিকিং টেস্টে অ্যাসেস করা হয় মানে স্পিকিং টেস্টে যখন আপনি আইএসএ কথা বলবেন ইংরেজিতে তখন এই চারটা বিষয়কে খেয়াল করা হয় এগুলো নিয়ে আমারও অনেক ভিডিও আছে তো আজকে সারের মুখ থেকে সারের ওয়েতে আমরা শুনলাম জিনিসটা একটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি আপনার থাকতে হবে দেন হচ্ছে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো থাকতে হবে দেন হচ্ছে আপনার এটার গ্রামেটিক্যাল অ্যাকুরেসি থাকতে হবে এবং আপনার কোয়েশন থাকতে হবে এই জিনিস এই চারটা জিনিস যদি আপনি যদি মোটামুটি একটু ইমপ্রুভ করতে পারেন মেনটেন করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার স্পিকিংয়ে একটা ভালো স্কোর পাওয়ার পসিবিলিটি থাকে তো এখানে স্যার আপনি আমাকে আরেকটা বিষয় একটু বলেন যে আমাদের আপনি একটু আগে যেটা বলছিলেন যে আইলস স্পিকিংয়ে আমাদের টোটাল পার্ট হচ্ছে তিনটি একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান একটা পার্ট টু একটা পার্ট থ্রি এই পার্টগুলো তো মানে গ্র্যাজুয়ালি একটু কঠিন হয় হার্ডার হয় তাই না যেমন পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট টু হার্ড হয় হ্যাঁ পার্ট টু থেকে পার্ট থ্রি হার্ড হয় আচ্ছা একটা স্টুডেন্ট এখনও আইএস প্রিপারেশন নেয় নেই সে আইএলসি স্পিকিংয়ে ভালো করতে চাচ্ছে এই দশ পনেরো মিনিটের যে টেস্টটা আছে এই টেস্টে সে ভালো করতে চাচ্ছে এখন থেকে তার স্পিকিংটাকে সে কীভাবে প্র্যাকটিস করলে তার আইএলসি স্পিকিং মানে সে ভবিষ্যতে যখন আইএস প্রিপারেশন নিবে তখন সে ভালো করতে পারবে বলে মনে হয় কারণ অনেকে স্পোকেন কোর্সে আসে অনেকে অনেক ধরনের কোর্স করে বা নিজের স্পিকিং ইম্প্রুভ করতে চায় কোন ওয়েতে সে আসলে এখন প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে এটা আপনার একেবারেই যে এখনও আইএলসের জন্য শুরু করেনি বা আইএলসি এক্সাম দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছে না বাট শুধু স্পোকেনটাকে ডেভেলপ করতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি পার্সোনালি যেটা প্র্যাকটিস করে অভ্যস্ত সেটা হচ্ছে যে লেট ইট ফ্লো দ্যাট মিন্স ওয়াট এভার ইউ আর থিঙ্কিং জাস্ট আর্টিকুলেট ইউর থটস অ্যান্ড ফিলিংস ওকে ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস অ্যান্ড এরোর্স আমি সবসময় আমার স্টুডেন্টদেরকে ক্লাসে এটাকে এনকারেজ করি যে আপনি কখনো থামবেন না যে আমাকে আসলে গ্রামাটিক্যাল ভুল হচ্ছে কি না এই নিয়ে চিন্তা করা দরকার বাট ইউ নো মোস্ট অফ দ্য কেজেস দ্য স্টুডেন্টস ফিল লাইক দিল দ্যাট দে উইল হ্যাভ আ গ্রামাটিক্যাল ইরোল দ্য
whatever they're thinking, they're thinking in Bengali and then translate it to English. Mm -hmm. Then try to speak out. Okay. That's the main problem. So I uh, just before uh, I mean few moments ago, uh, I encouraged one student that don't think about the grammatical errors mm -hmm. and don't translate Bengali to English and then try uh, don't speak then. Think an ima uh, I mean uh, an image that what you are going to say. Mm -hmm. uh, think an image in your brain and then articulate your thoughts. So how do you deal with the very poor basic students inside the classroom when you are going to give them these kind of kinds of tips that you uh, must uh, just uh, let it flow and uh, uh, don't try to make any mistake or, or if you do mistake it doesn't matter. So sometimes they stuck, sometimes they get uh, demotivated. demotivated. So how do you deal them? Well, uh, that's why at the very beginning, I always encourage the students to speak out about themselves, mm -hmm. whatever they think about their own thing and uh, about their uh, own perspectives. Mm -hmm. Because when someone talk about themselves, someone talks about uh, his or herself mm -hmm. on the question, he don't need to, he doesn't need to any other uh, words or any particular uh, ideas to create. Therefore, they can use, uh, they can speak out easily. Sometimes they, f uh, they, they, they feel the problem like this, that they forget the vocabulary. Yep. They forget, uh, even they don't know how to uh, use the perfect vo vo vocabulary in this sentence. So uh, what should they do in the time? Well, therefore, I always uh, instruct my student that whenever you are talking yourself mm -hmm. uh, alone in your house or your home, mm -hmm. uh, record your own voice. Okay. Record your own voice and listen to your recordings mm -hmm. uh, so that you can understand that when and how you should overcome your problems and okay. where you are making mistake it, on that occasion they can understand mm -hmm. though they don't have the idea about the grammatical structure but structures but they can understand that yes i have uh, stuck here and i need to overcome this problem from here eta onek student mane accept kore je seta hocche video amar nijer presentation ba apni jeta korachen ami eta khub ami to onekta force kore korai force kore kore ha ami eta sob shomoy eta appreciate kori je ha karon hocche jokhon ekta student she nijer audio ta ba video ta dekhbe je ami to ei ei kotha ta bolte chaichhilam but ekhane bolte parini so to tokhon she chinta kora ache eta ke next time jodi ami bolte chai so what should i do that means self assessment ta hoye jay hoye jay ha ebong she tar nijer bhul gulo dhore porobortite eta eta overcome korte recover korar chesta kore আই এলস স্পিকিং আমি যদি একটু স্পেসিফিক বলতে চাই যে স্পিকিং পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি তিনটা নিয়ে আমি আপনার কাছ থেকে তিনটা আইডিয়া চাচ্ছি যেটা দিয়ে স্টুডেন্টরা বাসায় বা হোম প্র্যাকটিস করলে তারা এই তিনটা সেকশনে একটু ভালো কিছু করতে পারবে বলে বলে আপনার কাছে মনে হয় স্যার প্রথম কথা হচ্ছে যে পার্ট ওয়ানে যেহেতু এখানে কোনো মার্কিং হচ্ছে না এটা হচ্ছে তাকে গেট ইউজ টু করার জন্য ইউজ টু করার জন্য ওই এনভারনমেন্টের সাথে এবং খুবই কমন টপিকগুলো থাকে সো আপনি যেমন ওই যে আশিটা ভিডিও টপিক দিচ্ছেন এটা খুব ভালো জিনিস এবং হচ্ছে আমিও যে আইডিয়া জেনারেট হয় আইডিয়া জেনারেটের জন্য সো পার্ট ওয়ানের যেই কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত হয় খুবই কমন পার্সন রিলেটেড সো ভিডিও প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যেটা আপনার হচ্ছে এইটা যদি যারা দিচ্ছে না বা এখনো হয়তো বা আমাদের এখানে যারা আসে না বাহির বাড়িতে আছে বা তারাও আছে প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছে তো তাদের জন্য যেটা বলবো যে বিভিন্ন বইগুলোতে বিশেষ করে কেমব্রিজের বইগুলোতে আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো পাই তো এই কোয়েশ্চেনগুলো তারা নিজেরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে তারা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে একেবারেই নিজস্ব জায়গা থেকে শুরু করবে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা বাট রেকর্ড করবে কথাগুলো আচ্ছা ওকে মানে নিজের কথাটা নিজের কথা রেকর্ড করবে রেকর্ড করে এটা শুনবে শুনবে নিজের নিজের শুনবে শোনার পরে সে এটাকে ভুলগুলো তার আইডিয়া মানে আইডিয়া থেকে যতগুলো পারা যায় সেগুলো সে কারেক্ট করবে প্রয়োজনে লিখবে যে আমি এই সেন্টেন্স বলতে চেয়েছিলাম বাট আমি বলতে পারিনি বাট এটা আবার বলবো পরে আবার ওইটাকে সে রেকর্ড করবে স্পিক বলে আবার রেকর্ড করবে আমরা যেটা দেখি যে আসলে স্টুডেন্টরা টেকনোলজি কে শুধু ফেসবুকে স্ক্রলিং এর কাজে ছাড়া ব্যবহার খুব একটা ব্যবহার করতে চায় না কিন্তু আসলে আমরা যদি টেকনোলজি কে ভালোভাবে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এখান থেকে ভালো কিছু করা সম্ভব আসলে এটার নাম এজন্য স্মার্টফোন স্মার্টলি ব্যবহার করা যায় স্মার্টলি ব্যবহার করতে হবে স্যার কিন্তু খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে ফোনটার নাম হচ্ছে স্মার্টফোন সুতরাং এটাকে স্মার্টলি ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র ফেসবুক স্ক্রল করার জন্য আমার মনে হয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফোন না কেনা উচিত উচিত রাইট আর সেলফি তুলে তুলে শুধু ফেসবুকে দেওয়ার জন্য আচ্ছা যাই হোক স্যার একটু পার্ট টুতে আমরা কিউ কার্ড প্রেজেন্টেশন পাই 
So, Q-Cut presentation is a shortcut. Q-Cut presentation is an important thing. It's the first time we have given the first time. It's the preparation. It's very crucial. In the classroom, we have said that we have given the first time we have given the first time. We have given the first time we have given the first time. But we have given the first time we have given. कारण उसे अनेक मने करा ऐसा हमें तो यही बोल बो हमारे प्लानिंग आसे पर जब हम हमारा बोलते शुरू करें तब हम लोग बोलते थक बना थक बना तो ये जो ना जेटा कर बो जब हमारा पूरों सेंटेस ना लिखे हमारा खातार मुद्दे एक तो होते बो जेटा बॉक्स करे नीलाम फॉर एग्जांपल हमारे क्या करे एक बोइ नहीं लिखते बो कि हमें क्या दिए चिलो क्या नो इटा हमें भाल लगे चिलो भालो लगे चे और तो बस ये बोर मूल कंटेंट टा की चिलो ये रुको जो दी पास दोस्त टा अमी निजे के प्रश्न कोरी जो ये बोर शंभू का मेगलो बोल बो तालेगन तो हमारे क्या लगता है गोल पोतो जी है गलो सो बेसिकली उसे क्यू कट कौन है मुख्य तो बोला जाए ना है क्योंकि एक कॉमन पॉर है उनके बोला जैसे मैकर तेरे तो कॉमन पोर्च है एम बोलूँ जैसे जहाँ मैकर तेरे कॉमन पोर्च है शे आश्चर्य दूर भागा कारण उसे जोखन शे कॉमन पोर्च है जाए समस्या है समस्या कारण कारण एक जमीन बुझे फैला जाए कॉमन पोर्च कॉमन पोर्च है � खूब इफेक्टिव तब ना हमारे नोट टेकिंग स्किल तो थकता होगा एवं नोट टेक कराश हुआ है ये तो क्या आश्लोग है अमर मोनेर भीतर मैपिंग करेंगी तो होगा गोल्फ में मोटेक्टेड स्टोरी कौन सा शुरू करो कौन सा शेष करो शेष करो एवं ये तो क्या की भावे अमी कनेक्ट करो एक तब बाकी स्टार तब बाकी कोई जिन्हें गुला की एक क्वेश्चन आंसर करो अच्छा एक और एक तो थी कार्टा जो कि हम जा बो जब वो उनसे ये बॉय टा हमारे हमारे अंकल दिए चले तो आरे टक एक और तोते जब जो ये बॉय टा हमारे हमारे बाद देते दिए चले तो इटे के ऐड कर दिया था सब उसे कोहेसिव डिवाइस गुलाब चले आते हैं तो उन चले आते हैं जब हम ये क जो दी क्यू कार्ड है भीतरे एक टर नीचे एक्सपीरियंस ऐड करा जाए तो होने वाले आरोबिशी नेचुरल है नेचुरल है ना अच्छा सर सर पार्ट थ्री नहीं है जो दी अपनी किचु बोलने एक है ना जेड एनालिटिकल पार्ट शॉप में चिंता कर अमी शॉप में स्टूडेंट के बोली जाए स्पीकिंग है वो राइटिंग है आयल्स � आपना के प्रश्न करो जब आपने क्या नो मन है करें जब बातचीत दे बेशी दिक्कत बेशी भूई पड़ा दरकर अगर आपने जेटा बोल बो नोटिक करेक्ट किंतु इसलिए तो आपना इनफॉरमेशन तो कि ट्रू ना फॉल्स इतना जाता ही करते जाता ही करते जाते ना क्यों राइट तो आपने किभा भी एक्सप्लेन कर चाहिए मैं शेटा के जाता ही कर बे राइट � सब समय ये तो इम्पोर्टेन्ट जे आज स्पीकिंग है एग्जामिनर कम कथा बोल बे एग्जामिनी बेशी कथा बोल बे जो दे आमर थे के एग्जामिनर बेशी कथा बोले ताहले ये तो आमर आमर परफॉर्मेंस तक खराब हो गया एवं अच्छा राइट अच्छा मोस्ट ऑफ़ द केसेस छात्र छात्री रा 6.5 परसेंट तो कॉस्टो को रेतुलते पारे 7 7.5 इधर पिछले ने स्पेसिफिक कौन रीज़न बुला बेशी काज करे इतना बहुतों में ना इवन इधर नहीं हम इधर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स में इतना भूल रहे हैं ना सितारा खूब सोफिस्टिकेटेड किसी वोकेबुलरी फ्रेज इंग्लिश करे तो ना चेस्टा करे पर हम लोग जो भी नेटिव स्पीकर दे ख्याल करे तादर स्पीकिंग टा शेके तो हम लोग के तो पापो जो एक टा 15 मिनट सेशन है तारा शोर बच्चों है तो बाय एक टा बाय दूसरी टा बस शोर बच्चों तीन टा फ्रेज बाय इडियम्स यूज़ करे इधर के जो खूब मेंडर चीज़ आके तो ना पर अनेक स्टूडेंट देख सी पोचू समय बैक और एगुलो पिचने अच्छा अच्छा किन so, the student knows that we have 7 pages, we have to say that we have to say that we have to say 7 pages, but we have to say 7 pages. Right. For example, in Cambridge, there is a shop. Even if there is a 9 page, we have to say that we have to say that we have to say that. But the question is, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. What is the name of the name? Right. And in the case of 99 pages, we have to say that we have to say that we have to say that. Because speaking writing is our natural name. That's right. That's a very good name. Sir, ओवरऑल अमरा जिसको कल छात्रों के लिए पाची टैलेंट हटे उधर रेंज क्या मोना प्रकार से मोना है लाइक अमरा जो दी एक बारे जोखन अपने अमी कंटेस्ट चला ऐसे को था बोल चीना कारण शेखर ने तो अमरा एक बारे जीरो लेवल से के शुरू करते थे बट जहाँ रेगुलर आए से आज चे तादर रेंज टा अमरा की 4.5 बा 5.5 बा 6 बा खूब कम ही आते हैं जरा सिक्स लेवल नहीं आते सर बे मैक्सिमम में देखा जाता है 
मोबाइल तो शुद्ध शुनार मोड़े अमरशिमा बोधा थाक बना जब कैम्ब्रिज बॉय गुलों में दामाद जोनों शॉप धारणेर रिसोर्स दे आचे सो अमरा जेटा को बो लिसनिंग टाके शुन बो एवं शुने उधर ए टाके कॉपी करा चेस्टा करो जैसे कुछ है पोज दिच्छे आमी जेटा कोरा क्लास बोली जब आपने जेकने शे पोज दिच्छे शेकन गुरुपूर्ण प्रिय दर्शक जरा भिडियो देखें से सर फोर पॉइंट से এটা কি জাম করে 4.5 থেকে 7 আসলে যাওয়া সম্ভব না আপনাকে কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিসের মাধ্যমে 4.5 থেকে 5.5 এ উঠতে হবে 6.5 এ উঠতে হবে তারপরে 7 এ আসতে হবে এটা মানে এটা এটা আসলে একদিনের কোনো ইস্যু না একদিনের কোনো বিষয় না তবে হ্যাঁ আপনার ডেডিকেশনে সময়টা কমে আসবে নাকি डेफिनेटলি সে যদি সে যদি একটু ডেডিকেশন দেয় হ্যাঁ তাহলে সে ক্ষেত্রে তার যে তিন মাসের জায়গায় ডেজ গুলো হয়তো কমে আসবে ডেজ গুলো আওয়ার আওয়ার প্র্যাকটিস যখন বাড়াবে তখন ডেজ গুলো কমে আসবে যেটা হয়তো পাঁচ মাসে হওয়ার কথা সেটা হয়তো চার মাসে হবে তিন মাসে হবে কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকেন হবে তো যারাই আসলে এই ভিডিওটা দেখেছেন দেখছেন যারা স্যারের ছাত্র সরাসরি অবশ্যই স্যারের জন্য একটু দোয়া করবেন এবং স্যার যাতে আমাদের আমাদেরকে আরও দীর্ঘদিন ইনশাল্লাহ সার্ভিস দিয়ে যেতে পারে তো স্যার আমরা তো একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ক্যালেন্ডারের দুই বছর যাবত কাজ করছেন একটু অভিজ্ঞতা শুনি ক্যালেন্ডারের ছাত্রদেরকে নিয়ে এটা মিক্সড बोल बो भी कहता था कारण होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट आशे जरा खूब डेडिकेशन नहीं आशे बट एक टा प्रॉब्लम हो जाए जब जब कोने शे डिफिकल्टीज लेवल टा देखे तो तारा शुल्ले मोटिवेशन टा धुर रखते पारना सो आमी ए ही वीडियो थे के शब्द के एक टू रिक्वेस्ट करूँ जे आयल्स जाने टा एक खूब इजी কিন্তু আপনি যদি চান এবং তাহলে এটা অবশ্যই সম্ভব এবং খুব ভালো করা সম্ভব কারণ অনেকেই নাইন পাচ্ছে সো নাইন পাওয়াটা একেবারে ইম্পসিবল না রাইট সো আপনিও পেতে পারেন বাট আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ক্লাসরুমে দেওয়া হচ্ছে সেইগুলো গাইডলাইনগুলো ফলো করা পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনার নিজের ইনস্পিরেশনটা ধরে রাখা যায় হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আপনার কথা থেকে আমি যদি একটু জিস্ট জানি তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে আইএলস प्रिपरेशन নিতে গেলে প্রথমে মাথায় এটা রাখতে হবে এটা একটা ডিফিকাল্ট প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এটাকে প্র্যাকটিস করে করে ইজি করতে হয় নাম্বার 3 হচ্ছে সঠিক গাইডেন্স দরকার সঠিক সেন্টার দরকার অথবা সঠিক টিচার দরকার যার মাধ্যমে আপনি আসলে পুরো গাইডটা ফলো করবেন এবং আপনার এই ডিমোটিভেশন ফ্যাক্টরগুলো আপনি এক একা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেক সময় ডিমোটিভেশন হয়ে যান টিচার তখন ক্লাসে আপনাকে সেই ডিমোটিভেশন থেকে বের করে নিয়ে এসে আপনাকে একটু প্রেশনা দেয় বা মোটিভেশন দেয় রাইট যেটা আমাদের ক্লাসরুমে ইনভলভ থাকলে অনেক বেশি হেল্পফুল হয় অনেকেই একা একা প্র্যাকটিস করে করছে বাট সে কিন্তু এক্সট্রিম লেভেলে ডিটারমাইন ডিটারমাইন তখনই সে পারছে না হলে কিন্তু তার সীমিত সংখ্যাটা খুব এই সংখ্যাটা যে অনেক বেশি তা না তো মানে ইনস্টিটিউশনালাইজ হলেই সবচেয়ে ভালো হয় আসলে আপনার সময় নষ্ট হবে কম এক্সপেরিয়েন্সড লোক যদি না হয় আমি শেষ করি স্যার সেটা বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথম মাথায় রাখতে হবে যে আই এম গোইং টু লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট আমি কিন্তু একাডেমিক কোনো স্কিল করতে যাচ্ছি না বা আমি একাডেমিক লেখাপড়া যেরকম এই ভুলটা করে শুরুতেই এসে আমাকে স্যার আমার তো 7 লাগবে लाइर चान क्या सर क्लस चान क्या अवश्य कमेंट लिखभन 
যদি আপনারা ডিমান্ড করেন তাহলে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সাথে লাইভে আরো আসার জন্য বা এই ভিডিওটা যারা ভিডিও আকারে দেখবেন আমরা হয়তো ফেসবুক থেকে লাইভ করছি বাট এটা ইউটিউবে আমরা ভিডিও আকারে পাবলিশ করব টিকটকে আমরা ভিডিও আকারে পাবলিশ করব যারা ভিডিও হিসেবে এই ভিডিওটা দেখবেন তারা অবশ্যই চান কিনা কমেন্ট একটু লিখবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে আমরা আরিফসারের মতো গুণী ব্যক্তিকে সোসাইটিতে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং যারা আরিফ স্যারের কাছে ক্লাস করতে চান তারা স্যার কোথায় আসবে গাজীপুরে হ্যাঁ অনলাইনে আসলেও স্যারকে পাবেন আর হচ্ছে গিয়ে অফলাইনে যদি করতে চান তাহলে গাজীপুরে আসবেন স্যারের রেসিডেন্স যেহেতু গাজীপুরে এই কারণে স্যারকে আমরা টানাটানি কোনো অনেক দূরে নেই না ঠিক আছে কমিট করাটা খুব টাফ হয়ে যায় তো আর গাজীপুরে আসলে ইনশাল্লাহ সকল ব্যাচের ছাত্র লাইক আমি বলতে চাচ্ছি যে আইএলস ওরিয়েন্টেড যেসব ব্যাচগুলো হয় মানে আইএলস তো সরাসরি উনি চ্যালেন্ট আইএলস টিচিংটা সরাসরি উনি নিচ্ছেন এবং এখানে ও পুরো আইএলসের পুরো ডিপার্টমেন্টটাই স্যার আসলে দেখেন আর আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল আইএলসের আইএলসের পার্টটা উনি দেখেন তো সব মিলে যদি কেউ সরাসরি আমাদের আইএলস প্রাইভেট কেয়ারে বা তিন মাসের কোর্সে আসতে চান অথবা হচ্ছে যদি যদি কেউ আইএলস সিক্স মান্থসের কোর্সে আসতে চান আমার মনে হয় সবাই মোটামুটি আইএস স্যারকে পাবেন ইনশাল্লাহ উনি যে শুধু আইএলস এক্সপার্ট তা না উনি বেসিক ইংলিশ সহ সকল ধরনের ইংরেজি রিলেটেড যতগুলো কোর্স আছে সবগুলো বিষয়ে উনি এক্সপার্ট আর আশা করি যে আপনারা যারা আমরা যদি মাঝে মাঝে লাইভে যাই স্যারের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখতে পারবেন আজকে অলরেডি স্যারের অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি স্যার স্যার দর্শকদের উদ্দেশ্যে লাস্ট কোনো একটা কিছু যদি বলতে চান তাহলে লাস্ট হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বলতে চাচ্ছি যে বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ অনেক টিচিং ইনস্টিটিউশন আছে এর মধ্যে ফেইক আছে কিছু বাট একটু সাবধান থাকবেন আপনারা আর যেহেতু ট্যালেন্ট হাটের ব্যাপার আপনারা যদি কোনো কিছু জানতে চান আমাদের ট্যালেন্ট হাট ওয়েবসাইট আছে সেখানে দেখবেন এবং আমাদের যেই কোর্স অ্যাক্টিভিটিস আছে এবং এটা হচ্ছে একটা যুগান্তরী কোর্স আমি অবশ্যই স্যারকে এই জন্য ধন্যবাদ দিই যে স্যারের যে এই যে ইমাজিনেশনটা ছিল এটা মানে সুদূর প্রসারী কারণ সিক্স মাস নেই কারণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে আমি শিখতে এসে অনেকেই আসে যে এসেই মনে করে যে শিখে ফেলবো আসলে এটা সম্ভব না সেই যে সিক্স মাস যে কন্ট্রাকচুয়াল আয়ালস এইটা আসলেই বাংলাদেশের জন্য একটা বিষয়কর এবং হচ্ছে রেজাল্ট ফল রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড একটা কোর্স হবে এবং স্যার আমরাও খুব খুশি যে এই কোর্সের একটা পার্ট হিসেবে আপনাকে আমরা দেখেছি ঠিক আছে তো প্রিয় দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ কষ্ট করে এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে লাইভটা দেখার জন্য তো পরবর্তী যারা ভিডিও আকারে দেখবেন অবশ্যই এই লাইভটা সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার শুভকামনা দিয়ে পরবর্তী লাইভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম